Hi students, in this video we are going to see about the 17th group elements. 17th group elements are called halogens. Halogens are first occurrence. Halogens are in the combined state. This is highly reactive. If you are reactive, it is in the combined state. Uh, the fluorine is fluspar, fluorite. This is the O's. Uh, you know, fluorine kundu cryolite fluorapatite uh, chlorine kundu main source in and sodium chloride uh, uh, kadal sea water la the sodium chloride the main source bromide iodides may sea water la uh, chlorine bathing uh, chlorine fluorine inna, inna gas bromine vandu liquid form la irukko. iodine acetate solid arukudu. Uh, radar is radioactive element. Add to uh, the detail and chlorine. Chlorine is highly reactive. That is the free state. Irukadhu. Combined formula is uh, combined formula. Irukhi. It is uh, uh, usually distributed as various metal chlorides. Metal chlorides are the uh, well known chloride is sodium chloride. Preparation vandu na, sodium chloride larendi ida vandu uh, prepare bandranga concentrated sulfuric acid kuda uh, in presence of manganese dioxide chena chirong react panna chlorine vandu na vikadekide NaCl na sodium chloride MnO2 abrina manganese chloride sorry manganese oxide uh, H2SO4 vandu sulfuric acid uh, manganese dioxide vandu inge catalyst ana se react panna if you react with chlorine gas, MnCl to magnus dichloride, sodium bisulfate, HSO4 sodium bisulfate, water. Now, this is hydrochloric acid oxidase. This is magnus dioxide, lead dioxide, potassium permanganate, potassium dichromate. This the oxidizing agent. This is the oxidation reaction. Reactions could trick path clamp bleaching powder. Bleaching powder learned though, Namak Clodin prepare panala mineral, mineral acids in a sium bleaching powder could react panni chlorine could occur. Mineral acids have been hydrochloric acid, sulfuric acid, the lavande mineral acid example uh, CaOCl2 of dinner than the bleaching powder calcium chloro hypochlorate of dinsolvo and the manufacturing. Large scale lab prepare bandranga dina uh, electrolysis of brine. Brine na vera one la sodium chloride solution. Uh, uh, in oxidation of HCl and the process could be a decon process. Abdinjalvo first is sodium chloride learn the prepare bandranga bin pata electrolytic process. Sodium chloride on the electrolyze panambudu. Other than brine abdin namachal solution of brine abdin rather nothing but sodium chloride. That is electrolyzed by the Na plus ions, Cl minus ions. This Na plus ion is OH minus. OH minus is the solution. Water is water. Uh, electrolyzed H plus OH minus. And the OH minus is Na plus and sodium hydroxide. Apoyeru. Hydrogen and chlorine are liberated. Hydrogen cathode chlorine and anode are liberated. That is the reactions. NaCl is first Na plus Cl minus dissociate. H2OH plus OH minus. OH minus. In the end, we form Na plus and we form OH minus. Combine is sodium hydroxide. NaOH is the form. Cathode is H plus and or electron accept H. Hydrogen atom are the hydrogen atom combine hi H2O diatomic molecule gas hydrogen gas and see the form of the anode lapathina Cl minus ion or electron release panni chlorine atom are the two chlorine atoms combine hi uh, chlorine gas Cl2 and see you anode liberate ahu add to the decon process in the process line is a ranga dina. Uh, hydrochloric acid yu, air yu mix panni or chamber veliya ana seivanga adula vandu inda chamber la nariya shells irukum adula vandu pumic stones pumic stones a cuprous chloride la soak panni vechirupanga adukulla ana seiranga send pandranga adha sutti or 723 kelvin la hot air vandu ana senjite irukum adula surround aayite irukum 
அப்புறம் எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கு பாருங்கள் ஹெச்சிஎல்லும் ஓட்டும் கம்பைன் ஆகி ஹெச் டூ ஓவும் சிஎல் டூ கேஸ் என்ன செய்யுது ஃபார்ம் ஆகுது டெக்கான் ப்ராசஸ் அந்த இதில் ஃபார்ம் ஆகிற குளோரினை யூஸ் பண்ணி ப்ளீச்சிங் பவுடர் என்ன செய்யலாமா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா அடுத்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா குளோரின் வந்து க்ரீனிஷ் எல்லோ கேஸ் வித் பஞ்சன்ட் இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல் இந்த இதை வந்து கொஞ்சமாக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோன்னா ஹெட் ஏக் வரமா ரொம்ப ரா நிறைய இன்ஹேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு டெத்து அப்புறம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒயரை விட ஹெவியராக இருக்குது அப்புறம் குளோரின் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் அந்த டிசால்வ் ஆகி கிடைக்கிறத நம்ம குளோரின் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து குளோரின் எல்லோ கலர் கிறிஸ்டல்ஸ் தான் என்ன செய்யும் அதாவது குளோரின் ஹைட்ரேட்ஸ் தான் என்ன செய்யும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் இது வந்து லிக்விடாக என்ன செய்யலாம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சாலிடாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எல்லோ கிறிஸ்டலைன் சாலிடாகவும் என்ன செய்யலாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராப்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் எல்லோரும் கூட என்ன செய்யும் ரியாக்ட் பண்ணும் இந்த ஃபோர் ரியாக்ஷன்ஸும் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறது அடுத்தது இது வந்தால் நான் மெட்டல்ஸ் கூட உள்ள ரியாக்ஷன் ரெண்டுலேயும் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனாக அதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது அஃபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜன் அஃபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜன்னா ஹைட்ரஜன் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யும் இது அட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துவிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டர்பன்டைன் டர்பன்டைனுக்கு ஃபார்ம்லாம் சி டென் ஹெச் சிக்ஸ்டீன் அது கூட நம்ம குளோரினை சேர்க்கும்போது அதில் உள்ள ஹைட்ரஜனை என்ன என்ன செய்யுது இதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹெச்சி எல்லாம் மாறுது கார்பன் என்ன செய்யும் இருக்கும் அடுத்தது இட் ஃபார்ம்ஸ் டை ஆக்சிஜன் வென் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் வாட்டர் இருக்குது சன்லைட்டில் வாட்டர் கூட இது ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகுது ஓட்டு என்ன செய்யும் லிபரேட் ஆகும் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால குளோரினுடைய அந்த கலர் ஸ்மெல் இதெல்லாம் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் அடுத்தது குளோரின் வந்து அம்மோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே ரியாக்ஷன் தான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க அதை படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது குளோரின் வந்து இதெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு சல்ஃபராக ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அப்புறம் புரோமின் அயோடின் எல்லாம் புரோமைட்ஸ் அயோடைட்ஸ்லேருந்து என்ன செய்யுது லிபரேட் பண்ணுது இப்போ ஹெச்டிஎஸ் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அது குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹெச்சிஎலும் சல்ஃபரும் கிடைக்குது அப்புறம் கேபிஆர் பொட்டாஷியம் புரோமைடு கூட குளோரின் ரியாக்ட் பண்ணி கேசிஎல் பொட்டாஷியம் குளோரைடும் புரோமினை என்ன செஞ்சிருது வெளியேற்றிடுது அதே மாதிரி பொட்டாஷியம் அயோடைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கேசிஎல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அயோடின் என்ன செஞ்சிடும் வெளியேற்றி விட்டுரும் அப்புறம் ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கலி ஆல்கலி கூட ரியாக்ட் பண்ணுது கோல்டு ஆல்கலி ஹாட் ஆல்கலி ரெண்டு கண்டிஷனில் ரியாக்ட் பண்ணும் கோல்டு ஆல்கலி கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது குளோரைடும் ஹைப்போ குளோரைட்டும் கிடைக்கும் ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது குளோரைட்ஸும் குளோரேட்டும் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் ஏ ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போல தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கோல்டு டைல்யூட் ஆல்கலி கூட ஃபஸ்ட்டு சிஎல் டூவும் ஹெச் டூவும் ஆக்ட் ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச்சிஎலும் ஹெச்ஓசிஎலும் கிடைக்கும் அடுத்தது ஹெச்சிஎலும் என்ஏஓஹெச்சும் ரியாக்ட் பண்ணுது என்ஏசியிலும் ஹெச் டூவும் கிடைக்கும் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனில் உள்ள ஹெச்ஓசிஎல் கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் பண்ணி என்ஏஓசிஎல் தான் அது சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் கிடைக்குது அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் சோடியம் குளோரைடும் என்ன செஞ்சுருக்கு நம்ம கிடச்சிருக்கு மூணையும் ஆக் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது ஹார்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட பாருங்கள் இதே அந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸும் அதே தான் கடைசியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த என்ஏஓசிஎல் இன்னும் கம்பைன் ஆகி என்ஏசிஎல்ஓ த்ரீ சோடியம் குளோரைட் என்ன செய்யுது ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குது சரியா இதைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதிடலாம் அடுத்தது ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் குளோரின் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அதோட சேர்ந்து ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அதில் இருந்து நேசன்ட் ஆக்சிஜன் என்ன செய்யுது ஃபார்ம் ஆகுது நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்குது அது வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷனுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஹெச்டுஓ ஹெச்சிஎல் கூட சேர்ந்து ஹெச்சிஎலும் ஹெச்ஓசிஎலும் கிடைக்குது ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் ஹெச்ஓசிஎல் தான் அந்த ஹெச்ஓசிஎல் வந்து டீகம் டீ டிசோஷியேட் ஆகி ஹெச்சிஎலும் நேசன்ட் ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது இந்த நேசன்ட் ஆக்சிஜன் கலரிங் மேட்டர் கூட சேரும்போது கலர்லெஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சரியா இந்த கலர்லெஸ் ஆக்சிடேஷன்
அடுத்தது வந்து என்ன ஆக போகுதுன்னா நம்ம ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டு ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டாக மாற்றுது அதுக்குரிய ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஓசிஎலும் ஹெச்ஓசிஎலும் ஃபார்ம் ஆகுமா குளோரின் ஹைட்ரஜன் வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஹெச்ஓசிஎல் என்ன செய்யுது எஃப்இஎஸ்எஸ்ஓ ஃபோர் கூட சல்ஃபரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டை கொடுக்குது ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது சல்ஃபைட் சோடியம் சல்ஃபைட் அப்படின்னா என்ஏ டூ எஸ்ஓ த்ரீ அது ஹெச்ஓசிஎல் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோராக கொடுக்குது எல்லா ரியாக்ஷன்லையும் பார்த்திங்கன்னா குளோரினும் ஹைட்ரஜ் வாட்டரும் ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச்ஓசிஎலும் ஹெச்ஓசிஎலும் கிடைக்கும் அந்த ஹெச்ஓசிஎல் தான் என்ன செய்யுது எல்லாத்தையும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விடுது அது மாதிரி ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் நம்ம குளோரின்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா பை பாசிங் ஹை குளோரின் கேஸ் த்ரூ dry slacked lime slacked lime அப்படினா calcium hydroxide CaOH twice அது கூட குளோரினை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது CaOCl2 என்ன கிடச்சிருக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் குளோரின் வந்து புரோமினை வந்து ப்ரோ டிஸ்பிளேசஸ் புரோமின் ஃப்ரம் புரோமைடு அண்ட் அயோடின் ஃப்ரம் அயோடைட் சால்ட் ஏற்கனவே பார்த்த ரியாக்ஷன் தான் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அடிஷன் காம்பவுண்ட் அடிஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்ம குளோரின் அது கூடவே சேர்ந்து அப்படியே ஒரே காம்பவுண்டாக என்ன செஞ்சிடும் ஃபார்ம் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கூட எஸ்ஓ டூ கூட சிஎல் டூ சேர்ந்து எஸ்ஓ டூ சிஎல் டூ சல்ஃப்யூரைல் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகுது இது மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு கூட அது வந்து சிஓ சிஓ கூட சேர்ந்து சிஓ சிஎல் டூ கார்பனைல் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகுது எத்திலின் கூட சி டூ ஹெச் ஃபோர்னா எத்திலின் அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி சி டூ ஹெச் ஃபோர் சிஎல் டூ எத்திலின் டைக்ளோரைடு கிடைக்கும் ஆனால் அல்கேன் கூடவும் அரைன் அரைன்ஸ் கூடவும் என்ன செய்யுது சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது சரி சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா அந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக இன் இந்த சிஎல் போய் உட்காந்துக்கிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் மீத்தேன் கூட குளோரின் ரியாக்ட் பண்ணும்போது மீத்தேனில் உள்ள ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்து ஹைட் ஹெச்சிஎல் ஆகுது அந்த ஹைட்ரஜன் இடத்துல இன்னொரு குளோரின் போய் உட்காந்துக்கிடும் அப்போ அது என்னது சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அதே மாதிரி சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அதுனா பென்சீன் பென்சீன் கூடையும் குளோரின் ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஹெச் சிக்ஸில் உள்ள ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் இருக்கிறதா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் அப்படின்னு நமக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் குளோரின் குளோரின் வந்து நமக்கு ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பேப்பர் ரேயான்ஸ்லலாம் என்ன செய்கிறோம் ப்ளீச்சிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் கோல்டு பிளாட்டினம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் என்ன செய்யுது இது வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்தது இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வாட் ஆர் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு கே கேட்டாங்கன்னா ஈச் ஹாலஜன் கம்பைன்ஸ் வித் அதர் ஹாலஜன்ஸ் டு ஃபார்ம் அ சீரியஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கால்ட் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒவ்வொரு ஹாலஜனும் இன்னொரு ஹாலஜன் கூட கம்பைன் ஆகி கிடைக்கிறது தான் என்னது இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் வந்து நமக்கு ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிறது வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தான் பி அந்த மாதிரி இருக்கிறாப்பில் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதணும் சரியா இப்போ அந்த டேபிளில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு ஏபி டைப்பில் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது ஏபி த்ரீ டைப்பில் ஏபி ஃபைவ் டைப்பில் ஏபி செவன் டைப்பில் என்னெல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து பெருசாக இருக்கணுமா சென்ட்ரல் ஆட்டம் பெருசாக இருக்கணும் அப்புறம் இது வந்து ஓன்லி டூ ஹாலஜன்ஸ் தான் என்ன செய்ய முடியும் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் பண்ண முடியும் மோர் தென் டூ ஹாலஜன்ஸ் கம்பைன் ஆக முடியாது அடுத்து ஃப்ளோ ஃப்ளூரின் வந்து இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டமாக வர்றதுக்கே முடியாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் அப்புறம் இது ஃப்ளூரின்க்கு வந்து ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்புறம் ஸ்மால் சைஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து ஹை கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதான் அப்புறம் இது ஆட்டோ அயனைஸ் ஆகும் ஐசிஎல் வந்து இப்போ ஐ ப்ளஸ் ஐசிஎல் டூ மைனஸ் தான் என்ன செய்து மாறுது ஐசிஎல் த்ரீ ஐசிஎல் டூ ப்ளஸ் ஆகும் ஐசிஎல் ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் என்ன செய்து மாறுது இது வந்து ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது நீங்கள் பார்த்துக்
அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது ஆல்கலி கூட இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது பாருங்கள் ஆல்கலிஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது லார்ஜர் ஹேலஜன் வந்து ஆக்ஸோ ஹேலஜன்ஸாகவும் ஸ்மாலர் ஹேலஜன் வந்து ஹேலைடாகவும் மாறும் இப்போ பாருங்கள் பிஆர் எஃப் த்ரீயில் லார்ஜர் வந்து பிஆர் அது வந்து ஆக்ஸோ ஹேலஜன்ஸாக என்ன செய்யும் ஆக்சி ஹேலஜன்ஸாக மாறுது ஆக்சி ஹேலஜனா பிஆர் ஓ த்ரீ ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ஸ்மாலர் ஹேலஜன் ஃப்ளூரின் வந்து எஃப் மைனஸ் அதாவது ஃப்ளூரைடு ஹேலைடு ஆனால் என்ன செஞ்சுருக்கு மாறிருக்கு அது மாதிரி ஐசிஎல்லையும் ஐ தான் பெருசு அப்போ அது வந்து என்ன வந்து ஓ ஐ மைனஸாக மாறிடுது சிஎல் வந்து சின்னது சிஎல் மைனஸ் ஹேலைட் ஆனால் குளோரைட் ஆனால் மாறிருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்இபிஆர் தேரி யூஸ் பண்ணி இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னா லீனியர் டைப் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசேஷன் ஏஎக்ஸ் த்ரீனா டி ஷேப் எஸ்பி த்ரீ டி ஹைப்ரிசேஷன் ஏஎக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிரமிடல் ஷேப் எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைப்ரிசேஷன் ஏஎக்ஸ் செவன் வந்து பென்டகோனல் பை பிரமிடல் ஷேப் அதுக்கு ஹைப்ரிசேஷன் வந்து எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ ஏன்னா இதில் இதுக்கு ஏஎக்ஸ் செவனுக்கு மட்டும் தான் லோன் பேஸ் இல்லை இது எல்லாத்துலேயும் லோன் பேஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு டிஸ்டார்டட் ஜாமெண்ட்ரி அதுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்டர் ஹாலஜ் சாரி நோபிள் கேஸஸ் பற்றி பார்ப்போம்